प्रिय छात्र छ्री आज के तुम्हारे एस कंकालतंत्र पार्ट टू नहीं गतदिन अक्षय कंकालतंत्र पर्त पढ़े गत लेक्चारे आज तुम्हारे उपांग अंशा शुरू करब तो जानी कंकालतंत्र के मोट दुश छा अस्थित भाग करा जाए तर मध्य अक्षय छो आशीटा और उपांग हे एक छब्बा तो उपांग के चार्ट भागे भाग करा जाए से हे वक्ष अस्थिचक्र पाहु श्रोणी अस्थिचक्र और पा वक्ष अस्थिचक्रे चार्ट अस्थि से चार्ट अस्थि की कि स्कैपोला एवं क्लाभिकल दुई पास दुईटा दुईटा कर मोट चार्ट जेमन तुम्हें निजे कथा चिंता करो तुम्हार पीठे जे ये जगह जो हार्ट आर् नाम हे स्कैपोला ठीक से दुई पास दुईटा और सामने जो गलार एखने ये हे क्लाभिकल ए पशे एक पशे एक दुईटा हे तो मोट चार्ट हे वक्ष अस्थिचक्र बला है ठीक से डिटेल्स तुम्हार पढ़ते हो एखान जमन क्लाभिकल ये तुम्हारे क्लाभिकल बला है ठीक से क्लाभिकल देखते सबाई भलोक देखे नाओ क्लाभिकल अवस्थान ए रकम एवं ये बला है इतालिक एफ अक्षर मत और आलिम सारे बो आ इंगरेजी एच एस अक्षर मत देखते दुईटा प्रान था एक हे स्टार नाम जुक्त थे बोला स्टार्नल प्रान और एक हे स्कैपुलार एक्रोमियल प्रसेसर सुक्त थे ये बला है अक्रोमियल प्रान ठीक से एवं अस्थि सम्पर्क और दुईटा जिन जानते हैं इटा के बला निरेट अस्थि और हे ये को मज्जा गहबर नहीं स्पेशल दुईट नाम आमन ऐले क्षेत्र में इटे बला कलार बन और मे क्षेत्र में बला है ब्यूटी बन भलोक देखे नाओ एरपर आसो स्कैपुला स्कैपुला हे ये स्कैपुला ठीक से दुई पास देखे नाओ पास देखे नाओ सैडटा देखो ये स्कैपुला स्कैपुला के बल्ला चापा एवं त्रिकोणाकार अस्थि ये स्कैपुला के बोलते चापा एवं त्रिकोणाकार अस्थि ठीक है और सामने अंशते देखा एक नीचू ये बला सब स्कैपुलार फसा ठीक है ये एख तुम नतून किस नाम सुनते टर्म सुनते पावा जेमन फसा प्रसेस ये जिनगूल कि प्रसेस मान हम प्रबर्धन मान को प्लें सार्फेस के सामान्य उँचू किसू बे रही है यकम टाइपर और फसा मान डिप्रेशन टाइप एक नीचू जैगा गत्त ठीक है तो ये देखो सामने जो नीचू जैगा बोलते सब स्कैपुलार फसा एरपर आसो स्कैपुला तीन टा प्रसेस था तुम सामने जो देखतेस एर नाम कोरकएड प्रसेस देखो सामने ये बोलते कोरकएड प्रसेस पेसने जो उसूटार नाम हे अक्रोमियल प्रसेस ये जैगाटाई हे अक्रोमियल प्रान जुक्त था क्लाबिकल और पेसने ये अंशा देखतेस ये बोलते स्कैपुलार स्पाइन स्कैपुलार काटा ठीक है स्कैपुलार स्पाइन स्कैपुलार काटा तो देखो ये स्कैपुलार काटा पेचनर अंश के दुईटा अंश भाग कर ऊपरे एक नीचे ठीक है दुईटा डिप्रेशन देखो ऊपर किस गत्त टाइपे नीचे किस ठीक है तो स्कैपुलार जो काटा स्पाइन स्पाइनर जो ऊपर अंश ये बोलते सूप्रा स्पाइन फसा हमें जान सूपिर मान ऊपर से खान आसप्रा स्पाइन फसा और नीचे इनफिरियर मान नीचे से खान इनफ्रा स्पाइन फसा ठीक से क्लियर तो तीनटा प्रसेस गल पिछले दुईटा फसा सामने एक फसा ठीक है एबार पास एक खूब इम्पर्टेंट जिन आ गत्ता बोलते ग्लेंएड गहबर खूब ही आसे प्रश्न ग्लेंएड गहबर कथाय था स्कैपुला आए जो ग्लेंएड गहबर की लागाना था हिमेरसर माथा ह्यूमेरसर मस्त कर ग्लेंएड गहबरे अटकाना था ठीक से क्लियर ताल मोटामोटी स्कैपुला सम्पर्क एटुक पड़े एनाफ वक्ष अस्थिचक्र ग एबारो बाहु बाहू तो षाट्ट अस्थि थे हिसाब कर नहीं एक तो भावे जे हमें एक बाहुर हिसाब करते एक बाहुर ये बोलते ऊर्धबाहुर अस्थि एट ह्यूमेरस यहाँ हे निम्न बाहू एखान दुईटा अस्थि थे से रेडियस और आलना ठीक है एन प्रश्न से दुईटा अस्थि तेल बडी सपेक्षे को भेतरे 
কোনটা বাইরে থাকে ঠিক আছে তোমরা যদি ভুলে যাও এটা মনে রাখ এমনি মনে থাকে তারপরও অনেকের কাছে ভুলে যাইতে পারো তো যদি ভুলে যাও তাহলে মনে রাখবার দুটো জিনিস রেডিয়াস এবং আলনা আলনারে চিন্তা করবা তোমার আলনা আলনা কোথায় থাকে ঘরের ভেতরে থাকে তাই না আলনা তো কখনো ঘরের বাইরে রাখো না ঠিক আছে তো এই জন্য মনে রাখবা আলনা ভেতরে থাকে আর রেডিয়াসটা মনে করো রেডিও রেডিও নিয়ে বাইরে যেখানে খুশি যাওয়া যায় ঠিক আছে এই জন্য রেডিয়াস থাকবে বাইরে আলনা থাকবে ভেতরে ঠিক আছে তাহলে হিউমেরাস রেডিয়াস আলনা তিনটা এইটাকে বলতেছি এই যে এই জায়গাটা বলতেছি আমরা কার্পাল বা কবজির অস্থি ঠিক আছে এখানে থাকে আটটা অস্থি এই আটটা অস্থি মনে রাখার জন্য আমরা ছন্দ ইউজ করি সেই ছন্দটা হচ্ছে শি লুকস টু প্রিটি ট্রাই টু ক্যাচ হার শির এসতে হচ্ছে স্ক্যাফয়েড যার আর একটা নাম হচ্ছে নেভিকুলার লুকস এলতে হচ্ছে লুনেট টিতে হচ্ছে ট্রাইকুয়েট্রাল পিতে পিসি ফর্ম ট্রাই টিতে হচ্ছে ট্রাপিজয়েড তারপরে ট্রাই টু ট্রাপিজিয়াম ক্যাপিটেট হ্যামেট এই মোট আটটা অস্তি থাকে কবজিতে তাহলে আট তিন এগারো এই জায়গাটাকে আমরা বলতেছি করতল বা মেটা কার্পাল এই মেটা কার্পাল থাকে পাঁচটা আর এই আঙ্গুলে ছোট ছোট অস্তি থাকে প্রত্যেকটা আঙ্গুলে এই আঙ্গুলের অস্তিগুলোকে বলা হয় ফেলানজেস চারটা আঙ্গুলে তিন চারা বারো বুড়ো আঙ্গুলে দুইটা থাকে মোট চোদ্দোটা তাহলে চোদ্দো আর পাঁচ উনিশ এদিকে ছিল এগারোটা তিরিশ 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 ষাট ঠিক আছে এ হচ্ছে গেল এবার আসো আমরা একটু হিউমেরাস সম্পর্কে জানবো যেটাকে আমরা বলতেছি ঊর্ধ্ববাহুর অস্তি ঠিক আছে তো এই দেখো এইটা হচ্ছে তোমার হিউমেরাস এটাকে আমরা বলতেছি হিউমেরাস ঊর্ধ্ববাহুর অস্থি ভালো করে দেখে নাও নিচে কি আছে অপোজিট সাইডে কি আছে সামনে কি আছে ঠিক আছে তো আমরা এই হিউমেরাসকে দেখো কি কী নিয়ে গঠিত হিউমেরাস এই সামনে যে অংশ গোল অংশ দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলতেছি মস্তক ঠিক আছে তারপরে এই যে দেখো মস্তকের যে বর্ডারটা দেখতে পাচ্ছি এই উঁচু যে বর্ডার দেখতে পাচ্ছ না এই যে বর্ডার আমি যে হাত দিচ্ছি আঙ্গুল দিচ্ছি এই বর্ডারটাকে বলতেছি গ্রিবা তো হিউমেরাসের ক্ষেত্রে দুই ধরনের গ্রিবা আছে এই যে বর্ডার এই যে বর্ডারটা মস্তককে দেহের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক করতেছে তাকে আমরা বলতেছি অ্যানাটমিক গ্রিবা আর এই যে অংশটা আমি ধরে আসি এখন হাতে এই জায়গাটা ঠিক আছে এই এই জায়গাটা এই জায়গাটা কি বলা হয় সার্জিক্যাল গ্রিবা কেন বলতে যে সার্জিক্যাল গ্রিবা কারণ এই জায়গাটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে এই জায়গা বরাবর ভেঙে যায় এটা এই জন্য বলা হয় সার্জিক্যাল গ্রিবা ঠিক আছে তাহলে মস্তক গ্রিবা এবার আসো এই যে দেখো উঁচু জায়গা এই যে বড় একটা উঁচু জায়গা এটাকে আমরা বলতেছি বড় টিউবার কল এই যে বড় উঁচু জায়গা এটাকে আমরা বলতেছি বড় টিউবার কল তার পাশে হচ্ছে ছোট টিউবার কল ঠিক আছে মাঝখানে এটাকে বলা হয় শ্যাফ্ট বা বডি আর নিম্ন প্রান্ত ঠিক আছে নিম্ন প্রান্তের দুই পাশে থাকে হচ্ছে এপিকন্ডাইল ক্লিয়ার এইটা এবার আসো এই মাঝখানে পুরো অংশটাই স্মুথ ঠিক আছে শুধু এই জায়গাটা দেখবো একটু খাস একটু খসখসে রাফ দেখাই যাচ্ছে আমি হাত দিয়ে দিচ্ছি আর এমনিতে দেখা যাচ্ছে যে রাফ অংশ এটাকে বলা হয় ডেলটয়েড রিজ ঠিক আছে এখানে পেশি লাগার জন্য এই জায়গাটা থাকে এটাকে বলা হয় ডেলটয়েড রিজ এবার আসো নিম্ন প্রান্ত দেখো নিম্ন প্রান্ত বললাম মাঝখানে এপি কন্ডাইল এবার আসো এই অংশটাকে আমরা বলতেছি ট্রকলিয়া এটাকে আমরা বলতেছি দেখে না ভালো করে ট্রকলিয়া আর তার এ পাশে অংশ বলছি ক্যাপিচুলাম ট্রকলিয়া থাকে ক্যাপিচুলাম থাকে ঠিক আছে এবার আসো আর কি যে গর্ত থাকে এ পাশে একটা এ পাশে একটা ঠিক আছে এই যে ভেতরের দিকে যে গর্তটা এই গর্তটা কিন্তু একটু গভীর এই ভেতরে যে গভীর গর্ত এটাকে আমরা বলতেছি ওলে ক্রনয়ন ফসা ওলে ক্রেনন ফসা ঠিক আছে আর সামনে বলতেছি করোনয়েড ফসা এই দুটো নাম খুব ভালো করে মনে রাখবা ওলে ক্রেনন ফসা আর করোনয়েড ফসা কেন মনে রাখবা কারণ এই সেম দুইটো নামেরও প্রসেসও আছে এই দুটো জিনিস বারবার গুলায় যায় যে ওলেক্রনন প্রসেস করোনয়েড প্রসেস এবং ওলেক্রনন ফসা এবং করোনয়েড ফসা কোথায় থাকে ঠিক আছে তাহলে ওলেক্রনন ফসা এবং করোনয়েড ফসা থাকে হচ্ছে হিউমের আছে ক্লিয়ার ঠিক আছে হিউমেরাস সম্পর্কে মোটামুটি ডিটেলস আলোচনা করলাম একটু পড়লে এনাফ এবার আসো আমরা যাবো রেডিয়াস এবং আলনা এই দেখো দুইটা অস্থি একটা হচ্ছে রেডিয়াস এইটা হচ্ছে রেডিয়াস আর এটা হচ্ছে 
আলনা ঠিক আছে দেখতে অনেকটা সাপের ফোনার মতো মনে হয় এটাকে বলা হচ্ছে আলনা ঠিক আছে তো এই দুইটা একসাথে থাকে এরপর লাগানো থাকে তো উপরের দিকে হচ্ছে অ্যানুলার পেশি আর নিম্ন প্রান্তে হচ্ছে অ্যান্টিব্রাকিয়াল ঝিল্লি দ্বারা লাগানো থাকে ঠিক আছে এবং উভয়ের নিম্ন প্রান্তে একটা প্রসেস থাকে এই দেখো নিচুর দিকে একটু দেখতে পাচ্ছ এই যে নিচু যে বের হয়ে গেছে অংশটা এটাকে বলতেছি আমরা স্টাইলয়েড প্রসেস এই যে নিচু ঠিক আছে ছোট্ট স্টাইলয়েড প্রসেস রেডিয়াসেও আছে আবার দেখো আলনার যে অংশটা এই যে নিচু অংশ আলনা এরকম ধরলে বলা হচ্ছে এই যে নিচু অংশ এটাকে বলতেছি স্টাইলয়েড প্রসেস তাহলে স্টাইলয়েড প্রসেস রেডিয়াস এবং আলনা দুইটাতে থাকবে ঠিক আছে এবার আসো দেখো আলনাতে বলতেছিলাম যে ওই যে দুইটা প্রসেস থাকে সেম তো আলনাতে দেখো এই যে যে খাস যেটা বলতেছিলাম সাপের ফোনার মতো এই যে গর্ত থাকে এই গর্তটাকে বলা হয় ট্রকলিয়ার নচ ট্রকলিয়ার নচ এই গর্তটাকে বলতেছি ট্রকলিয়ার নচ এই ট্রকলিয়ার নচের কাজ হচ্ছে ওই যে হিউমেরাসে পড়লাম একটু ট্রকলিয়া থাকে ওই ট্রকলিয়াটা এসে এই ট্রকলিয়ার নচে যুক্ত হয় ঠিক আছে ক্লিয়ার এই জাস্ট এমন জাস্ট এমন যুক্ত হবে ঠিক আছে এখন আসো এই যে ট্রকলিয়ার নচ আর এই যে উপরের অংশ এটাকে আমরা বলতেছি ওলেক্রেনন প্রসেস আর নিচেরটাকে বলতেছি করোনয়েড প্রসেস ঠিক আছে ওলেক্রেনন প্রসেস করোনয়েড প্রসেস এই কয়টা জিনিস রেডিয়াস এবং আনলা থেকে পড়তে হবে আর বাকি অস্থিগুলোর নাম বলছি তাহলে মোটামুটি উদ্ধাঙ্গের অস্থিগুলো শেষ ঠিক আছে এবার আমরা যাব হচ্ছে নিম্নাঙ্গের অস্থি এখানে শ্রোণী অস্থি চক্র দুইটা আর পায়ে হচ্ছে ষাটটা মোট বাষট্টি আর উপরে ছিল সিক্সটি ফোর তাহলে মোট একশো ছাব্বিশটা অস্থি ঠিক আছে এখন আসো এই শ্রোণী অস্থি চক্র দুইটা নিতম্ব অস্থি নিয়ে গঠিত মানে নিতম্বের অস্থি ঠিক আছে এখন দুইটা নিতম্ব অস্থির মধ্যে তোমাদের দেখায় মোটামুটি এই যে এটা হচ্ছে নিতম্ব অস্থি বা এই প্রত্যেকটা নিতম্ব অস্থিকে হিপ বোন বলা হয় বা ইনোমিনেট বোনও বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে এরকম আরেকটা থাকে দুই পাশে দুইটা এই দুইটা নিতম্ব অস্থি মিলেই তৈরি হচ্ছে আমাদের শ্রোণী অস্থিচক্র কিন্তু এই একটা নিতম্ব অস্থি আবার তিনটা অংশে বিভক্ত বা তিনটা অংশ নিয়ে গঠিত সেটার নাম হচ্ছে ইলিয়াম ইস্ট্রিয়াম এবং পিউবিস খুব ভালো করে পড়বা মনে রাখবা ঠিক আছে ইলিয়াম ইস্ট্রিয়াম এবং পিউবিস ঠিক আছে তো দেখো কিভাবে আমরা ভাগ করি ইলিয়াম ইস্ট্রিয়াম পিউবিস এই যে একটা গত্ত আছে অগভীর অংশ বেশ ভালোই একটা গত্ত এটাকে বলতেছি আমরা অ্যাসিটা বুলাম ঠিক আছে এই অ্যাসিটা বুলাম সামনে আর একটা আছে মানে পেছন থেকে যেটা দেখা যায় এটাকে বলা হয় অপটুরেটর ফোরামেন ঠিক আছে ওটা অ্যাসিটা বুলাম নামে অগভীর অংশ এটা হচ্ছে অপটুরেটর ফোরামেন তো এই অ্যাসিটা বুলামের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আমরা ভাগ করতেছি এই যে অংশ মনে করো অ্যাসিটা বুলাম থেকে আমরা এই পর্যন্ত মনে করো ভাগ করলাম তো ভাগ করার পর এই যে অংশ টোটালটা আমরা পাচ্ছি সামনের অংশটুকু এটুককে আমরা এই উপরের অংশটুকু বলতেছি ইলিয়াম ঠিক আছে এটুকরে বলতেছি আমরা ইলিয়াম ইলিয়াম হয়তো ভিডিও তো অত ভালো বোঝাতে বোঝানো যাচ্ছে না ছবি দেখে যখন তোমাদের ক্লাসে পড়ানো হবে তখন খুব সুন্দরভাবে হাতে দিয়ে অস্থিটা দেখানো হবে এবং বোঝানো হবে ঠিক আছে তো এবার দেখো যে ইলিয়াম তারপরে আসো ইসিয়াম এই যে এই অংশটা দেখতেছ জাস্ট অর্ধেক ভাগ করলে এ পর্যন্ত হচ্ছে এই যে গত্ত আছে এই ছিদ্রটা এই ছিদ্রটা অপটুরেটর ফোরামেন এর অর্ধেক পর্যন্ত হচ্ছে উপর এটুক হচ্ছে ইস্টিয়াম আর এটুক জাস্ট হচ্ছে পিউবিস এটুক হচ্ছে পিউবিস আর এটুক হচ্ছে ইস্টিয়াম ঠিক আছে তো দেখো এখান থেকে ডিটেলস জানতে হবে যে আমরা বলি এই ইলিয়ামটা দেখতে অনেকটা ডানার মতো ঠিক আছে তো ইলিয়ামের যে দেখো এই জায়গাটা একটু গত্তর মতো একটু নিচু জায়গা এটাকে বলা হয় ইলিয়াক ফসা ঠিক আছে ইলিয়াক ফসা এই উপরের বর্ডারটাকে বলতে বেশি আমরা উঁচু অংশ যে বর্ডার এটাকে বলা হয় ইলিয়াক ক্রেস্ট বা ইলিয়াক ঝুটি ঠিক আছে এবং সামনের যে অংশটা দেখো একটু কাটার মতো এই যে একটু উঁচু এটাকে বলা হয় সম্মুখ সুপিরিয়র ইলিয়াক কাটা এটাকে বলি সম্মুখ ইনফিরিয়র ইলিয়াক কাটা ঠিক পেছনেও এরকম আছে পশ্চাৎ সুপিরিয়র ইলিয়াক কাটা পশ্চাৎ ইনফিরিয়র ইলিয়াক কাটা ঠিক আছে ক্লিয়ার এবার দেখো এই যে একটা খাঁস কাটা অংশ একটু কেমন একটা অংশ এই অংশটাকে বলা হচ্ছে অরিকুলার সংযোগী তল ঠিক আছে দেখতে কানের মতো অনেকটা এই জন্য বলা হয় অরিকুলার সংযোগী তল এখানে স্টার নাম লাগানো থাকে ঠিক আছে এই বরাবর চলে যায় হচ্ছে আরকুয়েট রেখা আরকুয়েট রেখা 
আর ঠিক এটা তো সামনের অংশে ধরে এর পেছনে হচ্ছে এই যে সারফেসটা থাকে মানে ইলিয়াক ফসার জাস্ট অপোজিটে এখানে এই জায়গায় তিনটা গ্লুটিয়াল রেখা থাকে কারণ কি এখানে গ্লুটিয়াস পেশি লাগানো থাকে আমাদের নিতম্বের পেশিকে বলা হয় গ্লুটিয়াস পেশি এই গ্লুটিয়াস পেশিগুলো এখানে লাগানো থাকে ঠিক আছে তাহলে ইলিয়াম সম্পর্কে মোটামুটি একটু পড়তে হবে এরপরে আসো ইসিয়াম ইসিয়ামে দেখো একটা কাটা আছে এই ইসিয়াল কাটা বা ইসিয়াল স্পাইন বলা হয় এটারে আর এই যে অপটুয়েটার ফোরামের অর্ধেক পর্যন্ত তো এর লেন্থ তো অপটুয়েটার ফোরামের এই উপরের বাউটাকে বলা হয় উদ্ধ র্যামাস এটাকে বলা হয় নিম্ন র্যামাস তার মানে দেখো র্যামাস কিন্তু তোমার ইলিয়াম ইসিয়ামের মধ্যেও পড়তেছে পিউবিসের মধ্যেও পড়তেছে ঠিক আছে আর এই যে নিচু জায়গা এই যে নিচে নিচের দিকে যেটা উচ্চ একদম শক মানে দেখো বেশ মজবুত অংশ এটার নাম হচ্ছে ইস্ট্রিয়াল টিউবারো সিটি ঠিক আছে এভাবে ধরলে এই নিচের অংশ যেটা দেখতে পাচ্ছি ইস্ট্রিয়াল টিউবারো সিটি এই ইস্ট্রিয়াল টিউবারো সিটি গুরুত্বপূর্ণ কেন বারবার বলতেছি নামটা যে তুমি বা আমি বা সবাই যে অংশের উপর ঘর দিয়ে বসে থাকি তার নামই হচ্ছে ইস্ট্রিয়াল টিউবারো সিটি ঠিক আছে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে অপটুয়েটার ফোরামেন আর এই যে বলছিলাম এটার নাম হচ্ছে অ্যাসিটাবুলাম এবং অ্যাসিটাবুলাম একটা গুরুত্ব আছে খুব এই গুরুত্বটা হচ্ছে এখানে ফিমার ফিমার নাম গোস্তিটা এই মস্তটা যুক্ত থাকে ঠিক আছে আর গ্লিনয়েড গবর ছিল হিউমেরাসের মাথা ক্লিয়ার এবার আসো পিউবিস পিউবিসে উদ্ধ রামাস থাকে নিম্ন রামাস থাকে ঠিক আছে এখানে পিউবিক টিউবার্সিটি বা অরবুত থাকে ক্লিয়ার এই হচ্ছে গেল মোটামুটি আমাদের হিব্বন বা শ্রোণী অস্থি চক্রের বর্ণনা বাকিটা কি কী পড়তে হবে আমি সিটাকার গ্রুপে আপলোড দিয়ে দেব ওই সিট থেকে দেখে নিবা দিয়ে বইতে দাগাই নিয়ে পড়ে ফেলবা ঠিক আছে এবার আসো আমরা আসব যে পা পায়ের অস্থি তার মধ্যে দেখো প্রথম যে অস্থি সেটাকে আমরা বলি ফিমার ঠিক আছে এই যে ফিমার দেখো অনেক বড় অনেক লেন্থ অনেক বড় ফিমারটা ঠিক আছে ভালো করে দেখে নাও সামনে পেছনে সব অংশই দেখো নিচু অংশ ঠিক আছে অনেক বড় একটা অংশ হার এবং এই ফিমারটাকে আমরা বলতেছি দেহের সবচেয়ে দীর্ঘ এবং মজবুত অস্থি ঠিক আছে আমি যখন মেডিকেলে পড়াশোনা করতাম তো অনেক সময় তো রাজনীতিভাবে অনেক মারামারি হইতে এই হইতো তো আমি ভাবতাম যে এই যে ওরা বিভিন্ন যে রামদায়ী নিয়ে মারামারি করে না এর থেকে কিন্তু এই ফিমার দিয়ে মারা মারামারি করা যেতে পারে অনেক মজবুত কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা তো যাই হোক পড়াশোনায় আসি তো এবার আসো বলতেছি এটা কি কী নিয়ে গঠিত ঠিক আছে দেখো এই গোল অংশ এটার নাম মস্তক গোল অংশর পরে তো এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে তোমার গ্রিবা হিউমেরা ছিল টিউবার কল এখানে আছে ট্রোকান্টার এই যে উঁচু অংশ বড়োটার নাম হচ্ছে বড় ট্রোকান্টার আর এই ছোট্ট এটার নাম হচ্ছে ছোট ট্রোকান্টার তাহলে মস্তক গ্রিবা বড় ট্রোকান্টার ছোট ট্রোকান্টার ঠিক আছে মাঝখানে শ্যাবা বডি আর নিচের দিকে দেখো কন্ডাই এপি কন্ডাইল ঠিক আছে এই নিয়ে গঠিত মোটামুটি ডিটেলস আর বেশি তেমন কিছু এটা জানা লাগবে না এবং দেশ সবচেয়ে বড় এবং মজবুত স্টেট জানতে হবে এবং এই যে ফিমারের নিম্ন প্রান্ত এখানে একটা অস্থি থাকে ছোট্ট একটা অস্থি যার নাম হচ্ছে এই যে এই অস্থিটাকে বলতেছি আমরা প্যাটেলা ঠিক আছে এবং এই প্যাটেলা একটা ছোট্ট ত্রিকোণাকার অস্থি যেটা ফিমারের সংযোগ ফিমার এবং টিবাই সংযোগস্থলে থাকে ফিমারের নিম্ন প্রান্তে এইটা কে বলা হয় সিসাময়েড অস্থি সিসাময়েড অস্থি কেন বলতেছি কারণ এর উৎপত্তি পেশির টেন্ডন থেকে ঠিক আছে যার কারণে এর বলা হয় সিসাময়েড অস্থি শুধু প্যাটেলা না আর একটা অস্থি আছে পিসি ফর্ম এই প্যাটেলা এবং পিসি ফর্ম এই দুইটা অস্থিকে আমরা বলি সিসাময়েড অস্থি ঠিক আছে এরপরে আসো টিবিয়া এই যে টিবিয়া টিবিয়াটা ভালো করে দেখে নাও টিবিয়া দেখো টিবিয়াকে বলা হয় দেখতে টিবিয়ার দেহ ত্রিধার বিশিষ্ট মানে তিনটা ধার তিনটা পাশ তিনটা সাইড ঠিক আছে ত্রিধার বিশিষ্ট বলা হয় আর এর সাথে যেটা লাগানো থাকে দুইটা থাকে একসাথে টিবিয়া এবং ফিবুলা এই দুইটা অস্থি তো এখানেও সেম কোনটা বাইরে থাকে আমাদের দেহের সাপেক্ষে আর কোনটা ভেতরে থাকে এখানে মনে রাখবা আমরা মজা করে বলি টিভি টেলিভিশন ঠিক আছে টেলিভিশন ভিতরে থাকে এই জন্য টিবিয়া ভিতরে থাকবে ফিবুলা বাইরে থাকবে ঠিক আছে এবং টিবিয়া দেখতে ত্রিধার বিশিষ্ট এর দেহটা আর ফিবুলা দেখতে বলা হয় দীর্ঘ জ্যোষ্ঠী বা লাঠির মতো ঠিক আছে এবং উভয়ের নিম্ন প্রান্তে দেখো এই যে টিবিয়ার নিচের দিকে যে অংশ এটাকে বলা হয় ম্যালিও লাস ম্যালিও লাস ঠিক ফিমারের নিচে যে অংশ এটাকে সরি ফিমার বলছে ফিবুলা 
ফিবুলার নিচের অংশটাকে বলা হচ্ছে ম্যালিয়ালাস তাহলে টিবিয়া এবং ফিবুলা উভয়ের নিম্ন প্রান্তে ম্যালিয়ালাস থাকে যেমনটা ওদিকে ছিল রেডিয়াস এবং আনলাতে স্টাইলয়েড প্রসেস ঠিক আছে এখন তোমার আসতে পারে একটু প্রশ্নটা ঘুরিয়ে যে মিডিয়াল ম্যালিয়ালাস কয়ে থাকে তো মিডিয়াল মানে মাঝের দিকে মানে ভেতরের দিকে ঠিক আছে তাহলে টিবিয়া থাকে যেহেতু আমাদের ভেতরের দিকে তাহলে মিডিয়াল ম্যালিয়ালাস থাকবে ভেতরের দিকে আর ল্যাটারাল ম্যালিয়াস থাকবে বাইরের দিকে বা ফিবুলাতে ক্লিয়ার এই হচ্ছে অস্থি তাহলে আমার পায়ের অস্থি দেখো কী কী গেল একটা ফিমার টিবিয়া ফিবুলা তিনটা একটা প্যাটেলা চারটা এবার আসো হাতে পড়ছিলাম কার্পাল অস্থি পায়ে পড়ব হচ্ছে টার্সাল অস্থি ঠিক আছে ওখানে ছিল আটটা আর এখানে টার্সাল অস্থি ষাটটা এটা মনে রাখার জন্য একটা ছন্দ আছে সেই ছন্দটা বলি এবং সিটে পেয়ে যাবা ছন্দটা হচ্ছে ক্যাটরিনা কিনে কুনিফর্ম ঠিক আছে ক্যাটরিনার কয়েজ ফলা আঁকাতে হচ্ছে ক্যালকেনিয়াস টতে হচ্ছে ট্যালাস কিতে হচ্ছে কিউ বয়েড নেতে হচ্ছে নেভিকুলার তাহলে ক্যালকেনিয়াস ট্যালাস কিউ বয়েড নেভিকুলার চারটা আর কুনিফর্ম থাকে তিনটা তাহলে মোট সাতটা অস্তি ঠিক আছে তাহলে চার সাত এগারো মেটাডার্সাল পাঁচটা ষোলো আর ফ্যালান্সের চোদ্দোটা তিরিশ দুই বা মেলে ষাট শ্রোণী অস্তি চক্র দুইটা তাহলে বাষট্টি আর চৌষট্টি একশো ছাব্বিশটা তাহলে উপাঙ্গীয় অস্থি সম্পর্কে মোটামুটি তোমাদের পড়ানো হয়ে গেল তাহলে দেখো অস্থি যে পরিচিতি বা অস্থি সম্পর্কে ডিটেলস কিন্তু তোমাদের মোট পড়িয়ে দিয়েছি অনেকখানি এবং আশা করা যায় যে যেখানেই পরীক্ষা দাও না কেন যেখানেই অ্যাটেন্ড করো না কেন এই অস্থি পরিচিতি সম্পর্কে বা অস্থি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন আসলে এর বাইরে আসবে না এবার ব্যবহারের থেকে কিছু অংশ পড়তে হয় তোমাদের যেমন আমরা পড়ছিলাম মেরুদণ্ডে কষ্টরুকা কয়টা থাকে তেত্রিশটা পাঁচ ধরনের সারভাইকাল থোরাসিক লাম্বার স্যাক্রাল ককিজিয়াল সাত বারো পাঁচ পাঁচ চার পরিণত বয়সে পাঁচটা স্যাক্রাল মিলে একটা স্যাক্রাম তৈরি করে আর চারটা ককিজিয়াল মিলে একটা ককিস তৈরি করে ঠিক আছে মোট হয়ে যায় ছাব্বিশটা তো দেখো আমরা এই যে তেত্রিশটা কষেরুকা বা ছাব্বিশটা অস্থি তো এর মধ্যে সার্ভাইকাল কষেরুকা ছিল ষাটটা তো ষাটটা সার্ভাইকাল কষেরুকায় কিন্তু আবার সেম না ষাটটা সার্ভাইকাল কষেরুকার মধ্যে এক দুই এবং সপ্তম এই তিনটাকে বলা হয় ব্যতিক্রম ব্যত ব্যতিক্রমধর্মী কষেরুকা তার কারণও আছে স্পেসিফিক আমরা বলব যেমন তোমাদের আমি হয়তো একটা আদর্শ কষেরুকা গঠনে বলছিলাম যে একটা আদর্শ কষেরুকা কী নিয়ে গঠিত যে সেন্ট্রাম বা বডি আর হচ্ছে আর্টস এই দুইটা অংশ নিয়ে গঠিত ঠিক আছে এখন আসো যে কেন প্রথম দ্বিতীয় এবং সপ্তমটা ব্যতিক্রম তো প্রথম সার্ভাইকাল কষেরুকার একটা স্পেশি স্পেশাল নাম আছে এটাকে বলা হয় অ্যাটলাস এবং এভাবেও আসে অবজেক্টিভ যে প্রথম সার্ভাইকাল কষেরুকার নাম কি অ্যাটলাস এবার আসলে কেন ব্যতিক্রম দেখো এটা হচ্ছে অ্যাটলাস ঠিক আছে জাস্ট একবার দেখো সব দিকে দেখাচ্ছি এটা দেখে নাও ঠিক আছে এখন আসো আমাদের কথা ছিল কি একটা আদর্শ কষেরুকাতে সেন্ট্রাম বা বডি থাকবে এর কি আছে নাই তাহলে প্রথম পয়েন্ট এটা ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ এক নম্বর হচ্ছে যে সেন্ট্রাম বা বডি নাই দুই পয়েন্ট ঠিক আছে দুই নম্বর এর ভার্টিবাল ফোরামেন দেখো অনেক বড় এবং গোলাকার অনেক বড় এবং গোলাকার ঠিক আছে এবং যার কারণে দেখো এটার সেন্ট্রাম না থাকার কারণে এবং ভার্টিবাল বডি অনেক বড় হওয়ার কারণে এটা দেখলে অনেকটা আংটিবারিংয়ের মতো দেখায় ঠিক আছে এবার দেখো পেছনে অংশে যাই পেছনে অংশে কী থাকার কথা ছিল স্পাইন বা কাটা আছে নাই স্পাইন বা কাটাও নাই ঠিক আছে স্পাইন বা কাটাও পেছনে নাই স্পাইনাস প্রসেস নাই ঠিক আছে এবং দেখো এই যে ট্রান্সভার্স প্রসেস ট্রান্সভার্স প্রসেসে দেখো আদর্শ কষের কোনো ছিদ্র ছিল ফোরামেন ছিল ছিল না তাহলে এই যে এদের ট্রান্সভার্স প্রসেসেও ধমনী ছিদ্র থাকে ঠিক আছে বা ফোরামেন থাকে ট্রান্সভার্স ফোরামেন বলা হয় যার কারণে এর ব্যতিক্রম তাহলে দেখো বেশ কয়েকটা পয়েন্ট এক হচ্ছে সেন্ট্রাম নেই স্পাইনাস প্রসেস নাই দেখতে আংটি বাড়িং আকৃতির ভার্টিবাল ফোরামেন বড় এবং গোলাকার ট্রান্সভার্স প্রসেসে ধমনী ছিদ্র বিদ্যমান এই কয়টা কারণে এটাকে ব্যতিক্রম বলা হচ্ছে এবং এর নাম হচ্ছে অ্যাটলাস ঠিক আছে এবার আসো দুই নম্বর হচ্ছে অ্যাক্সিস এটার নামও এভাবে আসে যে দ্বিতীয় সার্ভাইকাল কষেরুকার নাম কি অ্যাক্সিস এই যে এটা হচ্ছে অ্যাক্সিস ঠিক আছে অ্যাক্সিস তো এটা দেখো নাও ভালো করে যে এটাকে আমরা বলতেছি অ্যাক্সিস ঠিক আছে তো অ্যাক্সিসে দেখো অ্যাক্সিস কেন বলতেছি ব্যতিক্রম কারণ দেখো এখানে উপর দিকে একটা অংশ বের হয়ে গেছে যেটা আর কোনো ছিল না সেন্ট্রাম থেকে উপরে একটা লম্বা প্রসেস বের হয়েছে এটার নাম হচ্ছে ওডনটয়েড প্রসেস এই প্রশ্নটা খুব আসে যে ওডনটয়েড প্রসেস কই থাকে তো এটাকে বলতেছি আমরা ওডনটয়েড প্রসেস ঠিক আছে এই থাকে এটা কারণে এটা ব্যতিক্রম ক্লিয়ার 
এবার আসো ধমনী ছিদ্র তো অবশ্যই আছে এটাতে এটাও একটা কারণ আবার দেখো নর্মালি আমরা কি পড়ছিলাম যে স্পাইনাস প্রসেস কেমন হবে লম্বা কিন্তু দেখো এর স্পাইনাস প্রসেসের মাথাটা দেখো দ্বিখণ্ডিত ঠিক আছে ভালো করে খেয়াল করলে দেখতে পাওয়া যে অ্যাক্সিসের স্পাইনাস প্রসেসের মাথাটা হচ্ছে দ্বিখণ্ডিত ঠিক আছে এটাও একটা কারণ এবং সপ্তম যে সার্ভেকাল কষেরুকা তার অপর নাম হচ্ছে ভার্টিব্রা প্রমিনেন্স কারণ কি ওর স্পাইনাস প্রসেসটা অস্বাভাবিকভাবে লম্বা এই জন্য এটাকে বলা হয় ভার্টিবা প্রমিনেন্স এই গেল মোটামুটি যে সার্ভাইকাল কষেরুকা তিন দুই তিনটা ব্যতিক্রম এবার আসো আর কিছু জানতে হবে অবজেক্টিভের জন্য যে থোরাসিক কষেরুকার বৈশিষ্ট্য কি কি এটা বইয়ে খুব সুন্দর করে ব্যবহারকে দেওয়া আছে আমি ভালো একটু বলে দিচ্ছি আবার যে থোরাস কি কী পড়তে হবে এক নম্বর জিনিস পড়তে হবে হচ্ছে যে থোরাসিক কষেরুকা দেখতে কেমন ঠিক আছে সেন্ট্রামটা দেখতে হচ্ছে হৃৎপিণ্ড আকৃতির ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক ভার্টিবাল ফোরামেন ছোট এবং গোলাকার দুই আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে প্রশ্নটা আসে বারবার কোস্টাল ফ্যাসেড থাকে কোন কষেরুকাই এটা হচ্ছে থোরাসিক কষেরুকাই এখন কোস্টাল ফ্যাসেড জিনিসটা কি তো আমরা পড়ছিলাম না যে একটা স্টার নাম আর বারো জোড়া পরশুকা মিলে বক্ষবিঞ্জ তৈরি করে তো স্টার নাম সামনে থাকে বুকের এখানে আর এটা খাঁচার মতো ঘিরে থাকে পরশুকা তো পরশুকা তো দুইটা প্রান্ত একটা প্রান্ত তো স্টার নামের সাথে যুক্ত হচ্ছে আরেকটা প্রান্ত কই যুক্ত হয় ওই আরেকটা প্রান্ত যুক্ত হয় পিছনে গিয়ে কষেরুকার সাথে ঠিক আছে এবং ওই বারোটা পরশুকা বারোটা থোরাসিক কষেরুকার সাথে যুক্ত হয় এবং এই থোরাসিক কষেরুকা এই কষে কষেরুকাতে পরশুকা আটকানোর জন্য বা লাগার জন্য ফ্যাসেট থাকে এটাকেই বলতেছি কোস্টাল ফ্যাসেট ক্লিয়ার এই কয়টা জিনিস খুব ভালো করে পড়বা এবার আসো লাম্বার লাম্বার থেকে পড়বা যে এর সেন্ট্রাম দেখতে বৃক্ক আকৃতির ঠিক আছে এবং ভার্টিভাল ফোরামেন বড় এবং ত্রিভুজাকার এই দুইটা আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা আসে যে নর্মালি স্পাইনাস প্রসেস বা ট্রান্সভার্স প্রসেস থাকে কষেরুকাতে কিন্তু এই লাম্বার কষেরুকাতে এই দুটা ছাড়া আরও দুটা এক্সট্রা প্রসেস থাকে একটা হচ্ছে ম্যামিলারি প্রসেস আর একটা হচ্ছে অ্যাক্সেসরি প্রসেস ঠিক আছে এটা প্রশ্ন খুব বারবার আসে যে ম্যামিলারি এবং অ্যাক্সেসরি প্রসেস থাকে কোন কষেরুকাই অ্যান্সার লাম্বার কষেরুকা আর লাস্টে হচ্ছে স্যাক্রাল কষেরুকা ঠিক আছে স্যাক্রাল কষেরুকা আমরা কী বলছি যে স্যাক্রাল কষেরুকা পাঁচটা মিলিত হয়ে একটা স্যাক্রাম তৈরি করে এই যে এইটা হচ্ছে পাঁচটা স্যাক্রাল কষেরুকা মিলে একটা পরিণত দিয়ে স্যাক্রামে গঠিত করছে গঠন করছে ঠিক আছে স্যাক্রাম স্যাক্রাম তৈরি করছে একদম দেখে নাও ভালো করে স্যাক্রাম সামনে পেছনে ভালো করে দেখে নাও ঠিক আছে এবার আসলে স্যাক্রাম থেকে কী করতে হবে দেখো স্যাক্রাম যখন তৈরি করে প্রত্যেকটা কষেরুকার সেন্ট্রাম কিন্তু ফিউজ হয়ে যায় একীভূত হয়ে যায় ঠিক আছে এবং একমাত্র সামনের যে সেন্ট্রামটা মানে প্রথম যে স্যাক্রাল কষেরুকা থাকে তার সেন্ট্রামটা হালকা একটু বোঝা যায় যে সামনে যে উচ্চ অংশ এটাকে বলি স্যাক্রাল প্রমণ্টরি এই উঁচু জায়গায় বলছি স্যাক্রাল প্রমণ্টরি ঠিক আছে বাকি সবগুলো বডি ফিউজ হয়ে যায় এই ছিদ্র থাকে স্যাক্রাল দেখো দেখতে পাচ্ছ দুই পাশে ছিদ্র ঠিক আছে এক দুই তিন চারটা এ পাশে চারটা এ পাশে চারটা মোট চার জোড়া স্যাক্রাল ছিদ্র থাকবে ঠিক আছে চার জোড়া স্যাক্রাল ছিদ্র থাকবে এখানে যে একটু গর্তে আটকাই গেছে ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে না তাহলে কি থাকবে স্যাক্রাল প্রমণ্টরি থাকবে চার জোড়া স্যাক্রাল ছিদ্র থাকবে এবার আসো এর যে স্যাক্রাল কষেরুকার যে স্পাইনগুলো ছিল এই সবগুলার স্পাইন দেখো একসাথে একীভূত হয়ে যাবে এই যে একীভূত হয়ে যায় এটাকে বলা হয় মধ্যরেখীয় ক্রেস্ট গঠন করবে ঠিক আছে স্যাক্রামে এসে দেয় একসাথে হয়ে মধ্যরেখীয় ক্রেস্ট গঠন করবে আর স্যাক্রামের নিচের দিকে এই যে উল্টা ইউ আকৃতির স্ট্রাকচার আছে এটাকে বোঝা বলা হয় স্যাক্রাল করনোয়া ক্লিয়ার তাহলে স্যাক্রাল প্রমণ্টরি মধ্যরেখীয় ক্রেস্ট পেছনে চার জোড়া স্যাক্রাল ছিদ্র আর পেছনে স্যাক্রাল করনোয়া এই নিয়ে মোটামুটি স্যাক্রাম গঠিত ঠিক আছে তাহলে দেখো মোটামুটি সবগুলো অস্থি তোমাদের আমি দেখালাম এবং অস্থি সম্পর্কে ডিটেলস বর্ণনা করলাম তোমাদের বই সব কিছু আছে আমি আবার সেই টাকারে ইম্পর্টেন্ট কী কী জিনিস পড়তে হবে সব মেন মেন ওয়ার্ডগুলো আমি তোমাদের সেই টাকারে গ্রুপে আপলোড দিয়ে দিব তোমরা অবশ্যই ওখান থেকে দেখে নিও ঠিক আছে আর ঠিক আছে সবাই তাহলে ভালো থাকো স্টে হোম স্টে সেফ